നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാർക്ക് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത മാത്തമറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിങ്ങും ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡിസ്കഷനുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയ വർഗവും വർഗമൂലവും സ്ക്വയർ ആൻഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് സാറ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വർഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം ഇവിടെ നോക്കുക പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക പതിനഞ്ചിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഒന്നും അഞ്ചും അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പിന്നീട് ഒന്ന് എടുക്കുക ഒന്നിൻ്റെ അടുത്ത എണ്ണൽ സംഖ്യ ഏതാണ് അടുത്ത നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതാണ് രണ്ട് അല്ലേ ആ ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൺ ഇൻറ്റു ടു എത്രയാണ് ടു അപ്പം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതിയത് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇതാണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ആ എന്താ വർഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പത്തിനല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ചത് അഞ്ചിൽ അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഈ രീതിയിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മുപ്പത്തിയഞ്ചിന് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്നും അഞ്ചും അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ നാല് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഗുണം നാല് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചും കൂടെ ചേർത്ത് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് അതിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപതും അഞ്ചെന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നാനൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് കിട്ടി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പം നാനൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ വർഗസംഖ്യകളുടെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിൽ അടുത്ത വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഫേസ്റ്റ് വി ഗെറ്റ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളും അതിൽ ആദ്യത്തേതിൻ്റെ വർഗവും കൂട്ടിയാൽ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ വർഗം കിട്ടും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അതാ ഇവിടെ നോക്ക് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും അതിൽ ആദ്യത്തേതിൻ്റെ വർഗവും അതായത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിൻ്റെ വർഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പിന്നെ ആ നമ്പർ വൺ പ്ലസ് അടുത്ത നമ്പർ ടു ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ അടുത്ത നമ്പറിൻ്റെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ വർഗം സ്ക്വയർ കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ രണ്ടാണ് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ വർഗം അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടും എത്രയാണ് രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് അതുപോലെ അടുത്തത് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആ ആ നമ്പർ രണ്ട് പ്ലസ് അടുത്ത നമ്പർ മൂന്ന് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ നമ്പറായ മൂന്നിൻ്റെ വർഗമാണ് സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്ത മൂന്നും നാലും വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാറ് എന്നുള്ള നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് സാറ് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് പാറ്റേണിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ട് വരി എഴുതുക റൈ ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ലാൻസ് ഓഫ് ദി പാറ്റേൺ ബിലോ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ഫോർ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഫോർ സ്ക്വയർ ഫോറിൻ്റെ വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫോറിൻ്റെയും ഫൈവിൻ്റെയും വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് ലൈൻ നമുക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ അതേതാണെന്
ഇനി അടുത്തതിൽ നോക്ക് ആ ഇവിടെയും ഇതേപോലെ ഒൻപത് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിനെയും ആ എത്ര ഒരു നാല് ലൈൻസ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൽ എത്ര എണ്ണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വൺ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തിൽ ടു പ്ലസ് മൂന്നാമത്തിൽ ത്രീ പ്ലസ് നാലാമത്തിൽ വീണ്ടും രണ്ട് പ്ലസ് ലാസ്റ്റിലത്തിൽ വീണ്ടും ഒന്ന് അല്ലേ അതായത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ എന്നിങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ നയൻ അതായത് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ആ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കും പിന്നീട് വലുതിൽ നിന്ന് ചെറുതിലേക്കും അല്ലേ ഈ നമ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു പോക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായ എൻ എൽ സംഖ്യകളുടെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലും അവരോഹണ ക്രമത്തിലും എഴുതി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് വർഗസംഖ്യ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത വർഗസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ നമ്പർ ഏതാണ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു നോക്കാം ആ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് അതുവരെ നമ്മൾ ആരോഹണ ക്രമമാണ് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ അവരോഹണ ക്രമമാണ് നാലിൽ നിന്ന് ചെറുതിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ അല്ലെ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തുടർച്ചയായ എൻ എൽ സംഖ്യകളെ ആരോഹണ ക്രമത്തിലും അവരോഹണ ക്രമത്തിലും എഴുതി കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് വർഗസംഖ്യ കിട്ടുന്നു ആഡിങ് ദ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻ അസെൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ആ അടുത്തടുത്തുള്ള എൻ എൽ സംഖ്യകളെ അസെൻഡിങ്ങിലും ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഗീവ് എസ് ദ സ്ക്വയർ നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വർഗസംഖ്യ കിട്ടും അടുത്ത് നോക്ക് ആ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഈ പാറ്റേണിൻ്റെ അടുത്ത രണ്ട് വരി കണ്ടെത്തി എഴുതുക റൈറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് ഓഫ് ദി പാറ്റേൺ ഗിവൺ ബിലോ നമുക്ക് നോക്കാം ഗിവൺ ബിലോ അല്ല ഗിവൺ എബോവ് ആണ് അല്ലേ ദാ നെക്സ്റ്റ് ടു പാ ലൈൻസ് ആണ് ദാ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ വരെ ആയിരുന്നു നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാറ്റേണിൽ ലൈനിലുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഫോർ പ്ലസ് ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഫൈവ് വരെ എന്താണ് ആരോഹണ ക്രമം ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ഒന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് വന്നു ഇനി അഞ്ചിൽ നിന്ന് നേരെ ഒന്നിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള നമ്പർ ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ അടുത്തത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് അതങ്ങനെ സിക്സ് വരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിക്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ താഴോട്ട് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ദ സം ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ട്രയാങ്കുലാർ നമ്പേഴ്സ് ട്രയാങ്കുലാർ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ത്രികോണ സംഖ്യകൾ ആ ഈ വർഗസംഖ്യകളെ സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് അടുത്തടുത്തുള്ള ട്രയാങ്കുലാർ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ തുകയായിട്ട് എഴുതാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ ട്രയാങ്കുലർ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണ സംഖ്യകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം വൺ ത്രീ സിക്സ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ട്രയാങ്കുലർ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദാ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ വണ്ണും ത്രീയും ട്രയാങ്കുലാർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഗസംഖ്യയാണ് അല്ലേ അടുത്ത് നോക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിൽ മൊത്തം ഒൻപത് ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗസംഖ്യയാണ് സ്ക്വയർ നമ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടായിരത്തി നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്താണ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് സിക്സ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും ത്രീയും സിക്സും എന്താണ് ആ ത്രികോണ സംഖ്യകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലാർ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയുടെയും സിക്സിൻ്റെയും സമ്മായിട്ട് നമുക്ക് നയനെ എഴുതാൻ കഴിയും അടുത്ത നോക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ അടുത്ത സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വർഗസംഖ്യ പതിനാറാണ് അല്ലേ നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് പതിനാറ് അതിനെ നമ്മൾ ദാ ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സിക്സ് പ്ലസ് ടെൻ ആ സിക്സും ടെണ്ണും ഇവ
property ana parayunnathu the product of squares of two numbers is equal to the square of their product adhayathu rendu sankhyagalude vargangalude gunanabalam ee sankhyagalude gunanabalathinte vargathinu thulliyama irikkum namukku example nokka enna korchude nannayitte clear aayitte manasilavu ivada nokka 2 square into 3 square etrayana 2 square into 3 square ഇതാ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ എന്ന് കിട്ടും നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് അത് ഒരു രീതി രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഓരോന്ന് എടുത്ത് എഴുതാണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയറിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ടു വരെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ അതായത് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ അതായത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് ചെയ്താലും മതി ആൻസർ കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ ആൽജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൂൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് ത്രീൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടൂം ത്രീയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ടൂവും ത്രീയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് താ ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ തന്നിട്ടുള്ള എൻ്റെ സോൾവിംഗ് ആണ് നമ്മളിത് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും ഫോർട്ടി സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ഗുണം നാല് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ പിന്നെ ആ രണ്ട് സീറോ കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ അടുത്ത എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫോർ സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സ്ക്വയർ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നോക്കുന്നത് എന്താണ് ദ പവർ ഓഫ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സ് ആർ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തൂലേ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പവർ അല്ലെങ്കിൽ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വർഗസംഖ്യകളിലെ അപാജ്യ ഘടകങ്ങളുടെ കൃതികൾ ഇരട്ട സംഖ്യകളായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതാ ഇവിടെ അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാ ഇവിടെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഘടകക്രിയ ചെയ്ത് കൃത്യങ്ക രൂപത്തിൽ എഴുതുക ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് അറുപത്തിനാല് എട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പറാണ് അടുത്ത എൺപത്തി ഒൻപത് എൺപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പർ വർഗസംഖ്യയാണ് അടുത്ത നൂറ് പത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് ഒരു വർഗസംഖ്യയാണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ അത് ഒരു വർഗസംഖ്യയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവയെ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഘടകക്രിയ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ നോക്കുക അറുപത്തിനാലിനെ ഘടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടെന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം നമ്പർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപാജ്യ സംഖ്യയാണ് ആ അപാജ്യ സംഖ്യയുടെ പവർ എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പർ ആണല്ലോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ആ വർഗസംഖ്യയുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പഠിച്ചത് മനസ്സിലായോ അടുത്ത എൺപത്തി ഒന്ന് എൺപത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അപാജ്യ സംഖ്യയുടെ കൃതി അല്ലെങ്കിൽ പവർ എത്രയാണ്
നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ പ്രൈം നമ്പറിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട് നമ്പർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഈവൻ നമ്പർ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നോക്ക് ഇവിടെ സാറ് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാ ഇവിടെ കുറേ നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഘടകക്രിയ ചെയ്ത വർഗസംഖ്യകളെ കണ്ടെത്തുക സ്ക്വയർ നമ്പേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് തേർട്ടി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ട്വൻറ്റി ആ ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ ഏതാണ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടുവിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് ഇവിടുത്തെ ആ ടുവിൻ്റെ പവറായ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട് നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു എന്തല്ല വർഗസംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വർഗസംഖ്യ അല്ല അടുത്ത ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ടുവിൻ്റെ പവർ ത്രീ ആണ് ത്രീ ഓട് നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വർഗസംഖ്യ അല്ല അടുത്തത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ടുവിൻ്റെ പവർ ടു ആണ് സെവൻ്റെ പവർ ടു ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും ടു ആണ് പവർ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്ക്വയർ നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർഗസംഖ്യയാണ് അടുത്ത നമ്പർ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു സെവൻ റേസ് ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ഫൈവിൻ്റെയും സെവനിൻ്റെയും സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് രണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വർഗസംഖ്യയാണ് അടുത്തത് വൺ ട്വൻറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ടുവിൻ്റെ പവർ ത്രീ ആണ് ത്രീൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് ഫൈവിൻ്റെ പവർ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഓഡ് നമ്പറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്വയർ നമ്പർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വർഗസംഖ്യയല്ല അടുത്ത് നോക്ക് അൻപത് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള വർഗങ്ങൾ എളുപ്പ വഴിയിൽ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താമെന്നാണ് സാർ അടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞത് അൻപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ അറിയാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പിന്നെ രണ്ട് സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പം ആ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആ ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും അത് അതേപോലെ എഴുതുക ഒന്നിൻ്റെ ഒന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് അപ്പം സീറോ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അടുത്ത അൻപത്തി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ രണ്ടുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഏഴ് പൂജ്യം നാല് അങ്ങനെ എഴുതാം അടുത്ത അൻപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇൻറ്റു അല്ല അത് ചേർത്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ത്രീ സ്ക്വയർ എന്ന് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചും മൂന്നും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് എന്ന് കിട്ടും മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് സീറോ ഒൻപത് പൂജ്യം ഒൻപത് എന്ന് എഴുതാം അടുത്ത അൻപത്തി നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാലും ഇരുപത്തി ഒൻപത് നാലിൻ്റെ സ്ക്വയർ പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് വരെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അൻപത് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അൻപതല്ല അൻപത്തൊന്ന് മുതൽ അൻപത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എളുപ്പ വഴിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സാർ തന്നിട്ടുണ്